हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया और नेशनल मूवमेंट तो बंदर ऐसे क्या मैं आलोचना करे चला मैं इंडिया नेशनल मूवमेंट तो आज के आलोचना करूँ पार्ट टू पार्ट वन आलोचना करे चला मैं पूरा वीडियो एक टा पूरो बॉय एक टा वीडियो थे पार्ट वन आलोचना करे चला तो पार्ट टू आलोचना करूँ तारा के जाने दो बंदर जरा एक ना मैं चैनल के सब्सक्राइब करने प्लीज तो बंदर ये टा हिस्ट्री पार्ट वन आलोचना करो चलाम जरा डिक्लाइन ऑफ मोर्जे एम्पायर सेकंड आलोचना करो चलाम तो आज के ये टा आलोचना करो आर तारा के जाने तो जरा मके फॉलो करते चाचे ना ना केर में तो फॉलो करते पारे नीचे लिंक दे वाचे कने जरा पीडीएफ टाइम पे नीचे बाय लिंक अच्छे आर मिसलेनियस मेंस एवं पीएससी क्लासिप मेंस प्रीलिम्स शब्द अपने निर्भर करे बनाना हुए चे आर इटा होच्छ अपना जीस्ट होच्छ एनसीईआरटी जीस्ट करा हुए चे दर्शा तो ऐसे अपना किसना रड्डी एमसीक्यू इच्छा रहा चे अपना छह हजार प्लस अर्थात तोरुन गोयल एवं जेटा दस हजार प्लस अर्थात जेटा होच्छ अपना म तो ये वही गुलाब थे कि नया है जी एमसीक्यू तो है भी खूब ही इम्पोर्टेंट जिन्हें सोचे जो गुलाब अपना दर आपका मी एग्जाम है खूब काजल लगे बिजनेस करो डब्ल्यूबीसीएस है जरा डब्ल्यूबीसीएस एवं सीएससी और तथा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है जनों प्रिपरेशन निचन तथा जनों को भी इम्पोर्टेंट अपने गले पे जब न आ टेलीग्राम चैनले अपने रा पिपिनो फ्री पीडीएफ जोन अपने रे खाने जॉइन करते पारे न बंग फेसबुक पे जेखने अपने रा मॉ ऑनलाइन मॉक टेस्ट जोन खाने जॉइन करते पारे न और अब जरा एक बार मैं सब्सक्राइब करने चैनले के प्लेस बंद रहा न तो थकले सब्सक्राइब करने बन तो चलो बोले जावें तो अमी आगे दिने कंटेंट डिटेल्स आलोचना करे चलाम आर आलोचना करे चलाम डिक्लाइन ऑफ मोर्जो एम्पायर इर पौरे डिक्लाइन ऑफ मोर्जो एम्पायर इर पौरे क्यों चलो सर हम राज का आलोचना करवा तो बंदर आज के हम राज आलोचना करवा गवर्नर जनरल हम राज ने गवर्नर जनरल एकदम सौत्रसत्यात्र � एर बाहरे किचु आज बना पड़ी खाई दिया था। तो आज तो नम्रा देखें नहीं गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स पोथा में हमरा आज बो जानी सातरों सत्य अत्तरों रेक्टर ने जाई भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारत के हवेना ये टाइप जो गवर्नर जनरल अब बंगाल है जो वारेन हेस्टिंग्स तो देखें वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होच्छ वारणेश्वर इटा मनोरंग तब है जो गवर्नर ऑफ बंगाल फॉर टू इयर्स होच्छ सत्रों से चौथों भारत के सत्रों से चौथों पर जन्म हो चलन वारणेश्वर स्तर पर होच्छ एनएक्टमेंट ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट सत्रों से चौथों सत्रों से चौथों का रेगुलेटिंग एक्ट आने जाए ही बिकम बंगाल थाले गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मोरे रखते हैं तारे लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल होच्छे वारेन हेस्टिंग्स अब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होच्छे वारेन हेस्टिंग्स वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इर पर ऐसा नम्र देखने ही पड़े ही पास्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ रिलेटेड ट्रांसफर दा ट्रांसरी फ्रॉम मुर्सिदाबाद टू कलकत्ता ट्रांसरी होच्छ ट्रांसफर करो चिला मुर्सिदाबाद तक कलकत्ता वारन हेस्टिंग्स इर पर आसुन दा सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप एट कलकत्ता सौत्रों से चौथ रन कलकत्ता मद्रासा एंड सौत्रों से एकासी वेरी इम्पोर्टेंट सौत्रों से एकासी इटा वन एक बरस से डब्लूबीसीएस मेंस डब्लूबीसीएस प्रेलिम से जो कलकत्ता मद्रासा के निर्माण करो चिलन बाके स्टेबलिस्ट करो चिलन एस्टेबलिस्ट करो चिलन सौत्रों से एकासी के स्टेब द लॉर्ड गवर्नर सॉरी लॉर्� एक पर ऐसा उन्हें रोहिला यार बिटवीन दोचे रोहिला यार नवाब अब आवधर मध्य हुए चलो कोतो किस्तब दे ना शत्रु सोच चौथर किस्तब दे पर ये टेक्टू बड़ो कर देशी जाता अपना तो देखता शुभिदा है एक पर ऐसा 
পরেটা হয়েছে দ্য ফার্স্ট অ্যাংলো মারাঠা ওয়ার আমরা জানি সেই সময় ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় ফার্স্ট অ্যাংলো মারাঠা ওয়ার হয়ে এসেছিলো এটাও পরীক্ষায় এসেছে ধরুন যে কোনো একটা যোদ্ধা বা কোনো ট্রাভেল মোটেনির দিয়ে দেওয়া হলো যে সেই সময় কোন গভর্নর জেনারেল ছিল বা কোন গভর্নর জেনারেল সময় সেটা ঘটেছিল অর্থাৎ ফার্স্ট অ্যাংলো মারাঠা ওয়ার কোন গভর্নর জেনারেল সময় ঘটেছিল সেটা হচ্ছে ওয়ারেন হেস্টিংস কত খ্রিস্টাব্দ সতেরোশো পঁচাত্তর থেকে সতেরোশো বিরাশি এরপরে আসুন দেখে আমরা এখানে ট্রিটি অফ সলভাই আমরা জানি যে অ্যাংলো মারাঠা ওয়ারের পরেই সলভাইয়ের ট্রিটি হয়েছিল অর্থাৎ সলভাইয়ের সন্ধি যে কোনো যুদ্ধের পরে সন্ধি হয় তাদের হচ্ছে দুজনের যুদ্ধটাকে সমাপ্ত করার জন্য এবং কার কী ক্ষয়ক্ষতি আছে সেটা পূরণের জন্য হচ্ছে সন্ধি তো সলভাইয়ের সন্ধি হয়েছিল সতেরোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে এরপরে আসুন সতেরোশো বিরাশির পরে এসেছিল সতেরোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে পিটার ইন্ডিয়া অ্যাক্ট আমরা জানি সেই সময় উইলিয়াম পেট ছিলেন হচ্ছে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী আর সেই সময় হচ্ছে যে অ্যাক্ট পাস হয়েছিল সেটাকে বলা হয়েছে পিটের ইন্ডিয়া অ্যাক্ট সতেরোশো চুরাশি বা পিটের ভারত শাসন আইন এখানে ইম্পর্টেন্ট জিনিস কী ছিল না ফাউন্ডেশন অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল উইথ উইলিয়াম জোনস ইন সেভেনটিন এইটি ফোর অর্থাৎ সতেরোশো আমরা জানি যে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটা এখন এসি অবস্থিত কোথায় পক স্ট্রিটে অবস্থান করছে কলকাতার আর সেটা হচ্ছে এস্টাবলিশ করেছিলেন উইলিয়াম জোনস ইট ওয়াজ এস্টাবলিশড আ রাইজিং ইন্টারেস্ট অফ ইংলিশ ম্যান টু ইন্ডিয়ান কালচার আচ্ছা ইন্ডিয়ান কালচারের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য ইংলিশ ম্যানাদের এই সোসাইটি এস্টাবলিশ করা হয়েছিল এরপরে আসুন পরে দেখে নিই যে ট্রেন্ড রিলেশনশিপ উইথ চৈত সিং যেটা বাংলায় আমরা বলেছি চৈত সিং দ্য মহারাজা অফ বেনারস অফ হিচ লেড টু হেস্টিং সাবসিকুয়েন্ট ইম্পিচমেন্ট ইন ইংল্যান্ড আন্ডার দ্য চার্জ অফ টেকিং ব্রাইভ বাট লেটার হি ওয়াজ দ্য অনলি গভর্নর জেনারেল অ্যাগেনস্ট হিম ইম্পিচমেন্ট প্রসিডিং ওয়ার ডান ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এখানে একটা কথা বলে দিই অনেকেই কমেন্টে জানাচ্ছেন ম্যাম আপনার কথা বলার ধরন ভালো নয় বা কথা বলার টেকনিক ভালো নয় আপনাদের কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন অনেকে লিখেছেন যে ওটস ওয়াইট টকিং তো কোথায় কোন জিনিসটা আমার খারাপ লাগে অবশ্যই সেটা বলবেন যে আমি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বলি অবশ্যই যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা বলে থাকি যে যেটা যেগুলো বারবার পরীক্ষায় এসে গেছে সেটাই তো আসুন এরপর দেখেনি সেটা যদি আপনাদের খারাপ লাগে অবশ্যই সেটা কমেন্টে জানাবেন তারপরে হচ্ছে ওয়ারেন হেস্টিংস আমরা জানি যে মহারাজা বেনারস সেই সময় ছিলেন কি চৈত সিং যার জন্য হচ্ছে প্রচুর ব্রাইব নিয়েছিলেন ব্রাইব মানে যেটা আমরা বাংলায় বলে থাকি যে ঘোষ তো ঘোষ প্রচুর নেওয়ার জন্য একমাত্র এক একজনই গভর্নর জেনারেল জায়গায় ইম্পিচমেন্ট করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন ওয়ারেন হেস্টিংস এটাও অনেকবার এসেছে পরীক্ষায় এরপরে আসুন দেখে নিই পরের কোশ্চেন ফার্স্ট ইংলিশ ট্রান্সলেশন অফ ভগবদ্ গীতা ওয়াজ ডান বাই দ্য চার্লস উইলকিনসন চার্লস উইলকিনস অ্যান্ড দ্য ইন্ট্রোডাকশন ওয়াজ রিটেন বাই ওয়ারেন হেস্টিংস খুব সুন্দর কোশ্চেন এটাও অনেকবার এসেছে পরীক্ষায় যে ভগবদ গীতাকে ট্রান্সলেট করা হয়েছিল ইংলিশে কে করেছিলেন আর কোন গভর্নর জেনারেলের সময় তাহলে এখানে আমরা দেখে নিলাম যে ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় হয়েছিল আর ইংলিশ ট্রান্সলেশন অফ ভগবদ গীতা কে করেছিল না চার্লস ওয়েলকিনস এরপরে আমরা আসছি লর্ড কর্নওয়ালিস আমরা জানি গভর্নর জেনারেল সতেরোশো তিয়াত্তরের অ্যাক্ট অনুযায়ী ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল হচ্ছে ওয়ারেন হেস্টিংস দেন হচ্ছে লর্ড কর্নওয়ালিস এটা একটা ট্রিক আছে ট্রিকটা আমি পরে বলে দেবো যে ট্রিকটা মনে রাখলে আপনার কোন গভর্নর জেনারেলের পর কোন গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন সেই একটা লাইনেই হচ্ছে আপনার সে কোনো গানের লাইন হোক বা কোনো হচ্ছে নিজে তৈরি করা কোনো পদ্ম হোক সেটা হচ্ছে আপনি মনে রাখলে মনে রাখতে পারবেন যে কোন গভর্নর জেনারেল কত বছর পর্যন্ত রাজ্যত করেছিলেন এবং কত বছর পর্যন্ত সেই পদ ছিলেন এবং কোন গভর্নর জেনারেল পরে কে যেটাকে বলে দিচ্ছি যে ওয়ায়ার কার জন শোর লর্ড মিন্টো তো দেখুন এখানে ওয়ায়ার মানে হচ্ছে ওয়ারেন হেস্টিংস আছে ওয়ায়ার কার ওয়ায়ার হচ্ছে কারে করে যাচ্ছে কোথায় না মিন্টো পার্ক তাহলে ওয়ায়ার কার জনসোর ওয়ায়ার কার হচ্ছে কর্নওয়ালিস জনসোর হচ্ছে তারপরে জনসোর আছে তারপরে হচ্ছে লর্ড মিন্টো তারপরে আসছে লর্ড মিন্টো তারপরে আসছে আমার্স তো এখানে দেখুন আমরা লর্ড কর্নওয়ালিস দেখে নিই লর্ড কর্নওয়ালিস এস্টাবলিশড লোয়ার গ্রেড কোর্ট অ্যান্ড অ্যাপেল কোর্ট তাহলে অ্যাপেল কোর্ট এবং লোয়ার গ্রেড কোর্ট এস্টাবলিশ করেছিলেন কে লর্ড কর্নওয়ালিস ডিস্ট্রিক্ট জাজ পোস্ট স্টার্টেড ডিস্ট্রিক্ট জাজ পোস্ট স্টার্ট হয়েছিল কোন স্টার্ট হয়েছিল কোন গভর্নর জেনারেলের সময় সেটা হচ্ছে লর্ড কর্নওয়ালিস দেন পরে কোশ্চেন আমরা দেখে নেব দ্য থার্ড অ্যাংলো মহীশ্বর ওয়ার সতেরোশো উনানব্বই থেকে সতেরোশো বিরানব্বই দ্য ট্রিটি অফ শ্রীরঙ্গপত্তম ইন সতেরোশো বিরানব্বই তো আমরা জানি লর্ড কর্নওয়ালিস কর্নওয
তারপর যুদ্ধের পরে আমরা জানি সন্ধি হয় সুরঙ্গ প্রথমে সন্ধি যেতে গেলে সতেরোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে কোন গভর্নর জেনারেল সময় লর্ড কর্নওয়ালিস এরপরে আসেন দা সারপ্রাইজ দা বেরিভেরি সারপ্রাইজ দা বেরিভেরি হি ইনক্রিজ দ্য স্যালারি অব দ্য এমপ্লয়ি অব দ্য কোম্পানি অ্যান্ড পুলিশ অফিসার এখানে খুব একটা মানে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যেটা হচ্ছে পুলিশ অফিসার প্রথম পদ স্টার্ট করেছিলেন কে লর্ড কর্নওয়ালিস আবার সিভিল সার্ভিসের জনক বলা হয় লর্ড কর্নওয়ালিসকে সতেরোশো একানব্বই সতেরোশো বিরানব্বই সংস্কৃত কলেজ স্টাবলিস্টেন্ট বারাণসী বাইদ জনতন নানকান আচ্ছা জনতন নানকান হচ্ছে আমরা এটা বলে থাকি যে প্রথম সংস্কৃত কলেজ কোথায় স্টাবলিস্ট হয়েছিল সেটা হচ্ছে বারাণসীতে কে স্টাবলিশ করেছিলেন জনতন নানকান কত খ্রিস্টাব্দে সতেরোশো বিরানব্বই হবে এটা সতেরোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে আর কোন গভর্নর জেনারেল জেনারেলের সময় যেতে পারে সেটা হচ্ছে লর্ড কর্নওয়ালিস এরপরে আসুন পরে কোয়েশ্চেন আমরা দেখে নিই ইন্ট্রোডাকশন অব দ্য পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট ইন বেঙ্গল অ্যান্ড বিহার সতেরোশো তিরানব্বই পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট আমরা জানি যেটাকে বলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সতেরোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দ এস্টাবলিস করেছিলেন লর্ড কর্নওয়ালিস ইন্ট্রোডাকশন অব দ্য সিভিল সার্ভিস ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ বাংলা যেটাকে বলা হয় সিভিল সার্ভিসের জনক কে ছিলেন লর্ড কর্নওয়ালিস এরপরে আসুন আমরা জনসর আমরা এর আগে পড়েছি যে ওয়ায়ার কার জনসর হচ্ছে ওয়ায়ার হচ্ছে কারে করে জনসর কোথায় যাচ্ছেন না হুম ওয়ারকার জনসল ওয়াল মিন্টো অর্থাৎ বালেশ্বরী তারপর হচ্ছে লর্ড মিন্টো জনসর হচ্ছে সতেরোশো তিরানব্বই থেকে সতেরোশো আটানব্বই তার রাজ্যতকাল জনসর ওয়াজ ফেমাস ফর হিজ পলিসি নন ইনভেনশন আর চ্যাটার এক সতেরোশো তিরানব্বই কার সময় পাস হয়েছিল জনসরের সময় ব্যাটল অফ খোর্দা বিটুইন নিজাম অ্যান্ড মারাঠা সতেরোশো পঁচানব্বই অর্থাৎ খোর্দা বিদ্রোহ হয়েছিল নিজাম এবং মারাঠার মধ্যে কত খ্রিস্টাব্দে সতেরোশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দে কোন গভর্নর জেনারেল সময় হচ্ছে জনসর এরপরে আসেন আমরা দেখে নিই লর্ড ওয়েলেসলি লর্ড ওয়েলেসলি হচ্ছে এটা অনেকটা বড় আছে আমরা জানি এখানে অনেক কিছু ঘটেছিল তো আমরা এটা ভালো করে পড়বো কেননা পরীক্ষায় বিশেষ করে বিসিএসএ ওয়ারেন হেস্টিংস কর্নওয়ালিস আর ওয়েলেসলি লর্ড ডালহুসি চারজনের মধ্যে অনেক কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস পরীক্ষায় এসে থাকে এরপরে আসেন দেখে নিই ইন্ট্রোডাকশন অফ দ্য সাবসিডারি অ্যালোয়েন্স অর্থাৎ সত্য ইন্ট্রোডাকশন অফ দ্য সাবসিডারি অ্যালোয়েন্স যেটাকে বলা হচ্ছে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি বাংলায় কত খ্রিস্টাব্দে স্টার্ট হয়েছে সেটা স্টার্ট হয়েছে আপনার সতেরোশো আঠানব্বই খ্রিস্টাব্দে এটার একটা তিনটে দিক ছিল এক হচ্ছে যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্যে যায় আর একটা হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে তিনটে জিনিস যেটা হচ্ছে ব্রিং ইন্ডিয়ান স্টেট আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ ব্রিটিশ পলিটিক্যাল পাওয়ার হি কনভার্টেড ব্রিটিশ এম্পায়ার ইন ইন্ডিয়া ইন্টু ব্রিটিশ এম্পায়ার বিকজ হি কভার্ড লার্জেস্ট এরিয়া আছে লর্ড ওয়েলেস্টের সময় লার্জেস্ট এরিয়া কভার্ড হয়েছিল তিনি হচ্ছে ব্রিটিশ এম্পায়ারে প্রতিনিধিত্ব করতে চেয়েছিলেন ইন্ডিয়াকে আর সেই সময় হয়েছিল ফোর্থ অ্যাংলো মৈসুরার অর্থাৎ আমরা এখানে জানি যে ফোর্থ অ্যাংলো মৈসুরার সতেরোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দ হয়েছিল আর সেই সময় সতেরোশো নিরানব্বই অর্থাৎ ফোর্থ অ্যাংলো মৈসুরারে কিন্তু রিবি সুলতান মারা যায় তারপরে হয়ে থাকে কি তারপরে হয়ে থাকে হচ্ছে টেটি অফ বেসিন বিটুইন দ্বিতীয় বাজিরা এবং ইংলিশ দ্বিতীয় বাজিরা এবং ইংলিশদের মধ্যে হয়েছিল বেসিনের সন্ধি কত খ্রিস্টাব্দে সেটা হচ্ছে আঠারোশো দুই খ্রিস্টাব্দে এরপরে হচ্ছে সেকেন্ড অ্যাংলো মারাঠা ব্যয় যেটা আঠারোশো তিন থেকে আঠারোশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল কোন গভর্নর জেনারেলের সময় সেটা হচ্ছে লর্ড ওয়েলেসলির সময় এরপরে আসুন আমরা দেখে নিই পরে কোয়েশ্চেন যে দ্য ফার্স্ট সাবসিডারি ট্রিটি ওয়াজ সাইন্ড উইথ দ্য নিজাম অফ হায়দ্রাবাদ ইন সতেরোশো আটানব্বই অর্থাৎ প্রথম সাবসিডারি ট্রিটি আমরা জানি যে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রথম কে সাইন করেছিল নিজাম এটা অনেকবার এসেছে পরীক্ষায় হায়দ্রাবাদের নিজাম সতেরোশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দে অ্যান্ড আঠারোশো ফরওয়ার্ড বাই দ্য তাঞ্জোর আউদ ভোসলে গোয়ালিয়র ইন্দোর উদয়পুর জয়পুর যোধপুর সবাই সাইন করেছিল তাহলে প্রথমে হচ্ছে সাইন করেছিল কি হায়দ্রাবাদের নিজাম সেকেন্ড হচ্ছে তাঞ্জোর তারপর হচ্ছে আউদের রাজা তারপর হচ্ছে ভোসলে গোয়ালিয়ার তারপরে হচ্ছে ইন্দোরের হোলকার তারপরে উদয়পুর জয়পুর যোধপুর এগুলো মনে রাখতে হবে প্রথমে যে হায়দ্রাবাদের নিজাম সাইন করেছিল সেটা কিন্তু মনে রাখতে হবে তারপরে এগুলো অতটা মনে না থাকলেও চলবে এরপরে আসেন ফর্মেশন অফ দ্য মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ফর্মেশন হয়েছিল কবে ফর্ম হয়েছিল আঠারোশো এক খ্রিস্টাব্দে হে ডিসক্রাইব হিমসেল উইথ দ্য বেঙ্গল টাইগার অর্থাৎ লর্ড ভেলেসলি নিজেকে বেঙ্গল টাইগার বলে সম্বোধন করতেন হি ফাউন্ডেড দ্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ অ্যাট ক্যালকাটা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ অ্যাট কলকাতা এস্টাবলিশ করেছিলেন কে অ্যাকচুয়ালি কার সময় এস্টাবলিশ হয়েছিল সেটা হচ্ছে লর্ড ভ্যালেসলি এরপরে আসুন দেখে নিই লর্ড হেস্টিংস আঠারোশো তেরো থেকে আঠারোশো তেইশ ইন্ডিয়ার দ্য পলিসি অফ দ্য নন ইনভেনশন নন ইন্টারভেনশন চালু করেছিলেন কে জনসোর আর সেটা শেষ করেছেন কে লর্ড হেস্টিংস মিলিটারি অপারেশন
তারপর দেওয়া রয়েছে যে গোর্খা ভাইয়ার অফ দ্য অ্যাংলো নেপাল ভাইয়ার অ্যান্ড আঠারোশো চোদ্দো থেকে আঠারো ষোলো দ্য টিটি অফ সগলি আমরা জানি সগলি সন্ধি হয়েছিল কার মধ্যে না ইংরেজ এবং নেপালের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল ইঙ্গো নেপাল যুদ্ধ যার নাম সেটা হচ্ছে কত খ্রিস্টাব্দ আঠারোশো চোদ্দ থেকে আঠারোশো ষোলো এটা হচ্ছে প্রথম ইঙ্গো নেপাল যুদ্ধ ঠিক আছে আর তারপরে যে সন্ধি হয় যেটা টিটি সেটা হচ্ছে সগলি সন্ধি বলা হচ্ছে আঠারোশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে হি অ্যাভারেজ দ্য সেন্সরশিপ অফ প্রেস প্রেস সেন্সরশিপ অ্যাভারেজ করেছিল কে না প্রেস সেন্সরশিপ অ্যাভারেজ করেছিল লর্ড হেস্টিংস এরপরে আসেন ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে রায়তওয়ারি এবং মহলওয়ারি সিস্টেম যে এস্টাবলিশমেন্ট অফ দ্য রায়তওয়ারি সিস্টেম বাই মায়ের সিস্টেম ইন মাদ্রাজ দ্য গভর্নর অফ টমাস মুন্ডা তাহলে শেষ মাই মাদ্রাজের গভর্নর কে ছিলেন টমাস মুন্ডা যিনি রায়তওয়ারি সিস্টেম এস্টাবলিশ করেছিলেন সেটা কোথায় মাদ্রাজ আর রায়তওয়ারি অ্যান্ড মহলওয়ারি ইন্ট্রোডিউস ইন দ্য বোম্বে অ্যান্ড গভর্নর হচ্ছে এলফিন স্টোন এলফিন স্টোন তাহলে তখন বোম্বের গভর্নর ছিলেন যিনি ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন মহলওয়ারি সিস্টেম দ্য নর্থ ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স হচ্ছে মহলওয়ারি সিস্টেম অফ ইন্ট্রোডিউস নর্থ ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স অর্থাৎ হচ্ছে উত্তর পশ্চিম ভারতে কিন্তু মহলওয়ারি সিস্টেম চালু করেছিলেন কার সময় চালু করা হয়েছিল লর্ড হেস্টিংসের সময় ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লর্ড ব্যাংটিং লর্ড ব্যাংটিং হচ্ছে আঠারোশো আঠাশ থেকে আঠারোশো পঁয়ত্রিশ হি ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল ফ্রম আঠারোশো আঠাশ টু আঠারোশো তেত্রিশ বাট আফটার ইন অ্যাপয়েন্ট অফ দ্য চ্যাটার অ্যাক্ট আঠারোশো তেত্রিশ হি বিকাম দ্য ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া তো আমরা জানি যে লাস্ট গভর্নর অফ বেঙ্গল কে ছিলেন উইলিয়াম ব্যাংটিং লর্ড উইলিয়াম ব্যাংটিং আর ইনি হলেন ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া যেটা হচ্ছে আঠারোশো তেত্রিশের একটা অনুযায়ী হি ওয়াজ অলসো নোন এজ দ্য ইন্ডিয়ান গভর্নর জেনারেল সরি হি ওয়াজ অলসো নোন এজ দ্য লিবারেল গভর্নর জেনারেল তাহলে এটা আশা করি আপনাদের মনে থাকবে যে লিবারেল গভর্নর জেনারেল কাকে বলা হয় লর্ড উইলিয়াম মেন্টিং এখানে সব কিছু কোয়েশ্চেন আপনি পাবেন এর বাইরে কিছু আসবে না কিন্তু টোটালি পুরো এনসিআরটি বেস করে করা হয়েছে যেগুলো আপনাদের আপকামিং জন্য খুব কাজে লাগবে অবশ্যই সবাই নিতে পারেন পিডিএফটা নিচে লিঙ্ক দেওয়া আছে লিঙ্ক থেকে নিয়ে নেবেন হি ওয়াজ ফেমাস ফর দ্য সোশ্যাল রিফর্ম ইন ইন্ট্রোডিউস সাচ আজ অ্যাভলিউশন অফ দ্য সতী আঠারোশো উনতিরিশ আমরা জানি যে সতী দাও প্রথা রদ করেছিলেন রাজা রামমোহন রায় সেই সময় গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন যিনি সাইন করেছিলেন তিনি হলেন লর্ড উইলিয়াম ব্যাংটিং খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন উইথ দ্য হেল্প অফ রাজা রামমোহন রায় সাপ্রেশন অফ দ্য ঠাগি আঠারোশো তিরিশ অ্যান্ড সাপ্রেশন অফ দ্য ইনফ্যান্ট সেন অ্যান্ড চাইল্ড সেক্রিফাইস এখানে হচ্ছে ঠাগি দমন করেছিলেন কে লর্ড উইলিয়াম ব্যাংটিং অ্যান্ড সাপ্রেশন অফ দ্য ইনফ্যান্ট সাইড অর্থাৎ চাইল্ড ম্যারেজ চাইল্ড ম্যারেজ এবং ইনফ্যান্ট সাইড সেক্রিফাইস অর্থাৎ বন্ধ করেছিলেন কে উইলিয়াম ব্যাংটিং এরপরে আসুন দেখেন রাধাকান্ত দেব অপোজ দ্য অ্যাভলিউশন অফ দ্য সতী প্রথা সতী প্রথার অপোজিটে কে ছিলেন রাধাকান্ত দেব এটাও কিন্তু একটা ভালো কোয়েশ্চেন যেটা হচ্ছে সতী প্রথার অপোজিটে অ্যাভলিউশন সতী অর্থাৎ সতী দেব প্রথা যে বন্ধ করা হয়েছিল তার অপোজিটে কে ছিলেন রাধাকান্ত দেব এরপরে আসুন দেখেনি ম্যাকলে রিপোর্ট অ্যাট দ্য ইংলিশ এডুকেশন ওয়াজ পাস্ট অ্যান্ড ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকসেপ্টেড অ্যাট দ্য অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইন্ডিয়া আফটার রেকমেন্ডেশন অফ দ্য ম্যাকলে তো আমরা জানি ম্যাকলেমেন্ট কত খ্রিস্টাব্দ হয়েছিল ম্যাকলেমেন্ট হয়েছিল আঠারোশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ম্যাকলে আর মেন্ট দুজন আলাদা আলাদা ব্যক্তি তো ম্যাকলের রিপোর্ট যে পাস হয়েছিল সেটা হচ্ছে ইংলিশ এডুকেশনের জন্য অর্থাৎ ভারতে ইংলিশ এডুকেশন এডুকেশনে যাতে মানুষ শিক্ষিত হতে পারে সেটাকে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ করা হয়েছিল এখানে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আছে যেটা হচ্ছে এর আগে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ কী ছিল অর্থাৎ ইংলিশ এডুকেশন আর যে ম্যাকলেমেন্টের আগে ভারতের অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ কী ছিল সেটা হচ্ছে উর্দু এরপরে আসুন দ্য রিপোর্ট ওয়াজ বেস্ড অন দ্য ডাউন ওয়ার্ড ফিল্টারেশন থিওরি অর্থাৎ যেটাকে বলা হয় চুইয়ে পড়ার নীতি এটাকে এই কারণেই বলা হচ্ছে যখন কোনো ব্যক্তি অর্থাৎ উচ্চ মধ্যবিত্ত ব্যক্তি যখন ইংলিশ শিখবে তার টানটানি কিন্তু আরও অন্যান্যরা সে ইংলিশ শিখতে আসবে যেটাকে বলা হচ্ছে ডাউন ফিল্টারেশন থিওরি ইট মিনস টিচ সাম পিপল অ্যান্ড দে উইল টিচ ফার্দার মেনি মোর সেই মানুষগুলো কিন্তু আবার অন্য অনেকজনকে কিন্তু সেটাকে টিচ করবে এটাকে বলা হচ্ছে ডাউন ওয়ার্ড ফিল্টারেশন থিওরি অপিয়াম ট্রেড ওয়াইজ রেগুলারাইজ লাইসেন্স অ্যান্ড ডিউটি পেড অর্থাৎ অপিয়াম ট্রেড কিন্তু সেই সময় জোরদার চলতো এরপরে আসুন দেখে নিই যে স্যালারিজ অফ সিভিল সার্ভেন্ট আর রিডিউস অ্যালং উইথ দ্য বাট্টা অফ মিলিটারি অফিস বাট্টা মানে আমরা যেটাকে বলে থাকি আদান প্রদান অর্থাৎ কিছু দিলে কিছু নেবে এটা হচ্ছে বাট্টা প্রথা বলা হয় বিলি বাট্টা তো স্যালারি অফ দ্য সিভিল সার্ভেন্টের রিডিউস করা হয়েছিল কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল হায়ার
ओपन प्रेस इन इंडिया यहाँ खूब इम्पोर्टाट क्वेश्चन जो है विभिन्न कागजपत और विभिन्न न्यूज पत्र पत्रिका पब्लीश कर क्षेत्र में जो रकम रेस्ट्रिक्शन थी सब कुछ रिमुव कर दे चल्स मेरागप जार जन तक बढ़ा है लिवर अर्डर अफ इंडियान प्रेस इरपर आस लर्ड डालोसि पर्यटन आज के बढ़ो पर बढ़ो कैनिंग अर्थात अठारो आठान्न एक्टर पर सब गवर्नर जेनेल अर्थात गवर्नर जेनेल अफ इंडिया ना शुद्ध गवर्नर जेनेल अफ से वाइस रय अफ इंडिया तो वाइस रय अफ इंडिया कल के बढ़ो आज के शुद्ध गवर्नर जेनेल अफ इंडिया तो लर्ड डालोसि अठारोश अठचल्लिस अठारोश छापान्न लर्ड डालोसि इंट्रोड्यूस द डक्टरिन अफ लैब्स जेटा के बना हो सत्य विलाप नीति फर एनेक्सिंग द डिमैंडेड सरि डिपेन्डेड स्टेट हुज रूलर डायड उउट अ न्याचरल हेयर टू सकसिड हिम एटने एक खूब जानार विषय आज जेटा कि जेटा हे राजा को जमीदार जो मारा जित तर पुत्र पुत्री मैं क्यों वंशधर क्यों जो ना थे तक कि स्टेट से ही राज्य से ही जैगा सरकार अर्थात से समय छो इंग्रेज सरकार इंग्रेज सरकार से निजे कारायत्व कर निजे अधिकार कर बना हो डर अफ लैब्स साम इम्पोर्टेंट इंडियन स्टेट दैट इज सतरा उदयपुर झाँसी झाँसी जयपुर सम्बलपुर नागपुर और एनेक्सेशन बै द एनफोर्समेंट अफ द डर एन एप्लैप्स अर्थात सत्य विलाप नीतर द्वारा जे जे राज्यगुल्लो जय कर एगुल मन रखते हैं अनेक बार परीक्षा एस बार बार परीक्षा एस प्रथम राज्य को सतरा जेटा के सत्य विलाप नीति द्वारा जय कर अठारोश आठचल्लिस ख्रीटाब्दे तपर उदयपुर अच्छे अठारोश बहान झाँसी अठारोश तेपान्न जयपुर सम्बलपुर अठारोश चुवान्न नागपुर अठारोश चुवान्न चुवान्न वायर एनेक्सेशन बै द एनफोर्समेंट अफ द डक्टर एफ लैब्स लर्ड डालोसि अल्सो इंट्रोड्यूस द डक्टर एफ गुड गवर्नमेंट सरी गुड गवर्न अंडार ड हुईच आउद अठारोश छापान्न पाजाब अठारोश ऊनपंचाश और एनेक्स तेल को स्टेट एनेक्स कर स्टेट करायत्त कर देखे नीते आउद हो सब लास्ट से अठारोश छापान्न गुड गवर्नड अंडार हुईच आउद आउद्रा इम्पोर्टेंट आउद्रा परीक्षा इसे थे चल्स उडेड डेसपैच हमें जी उडेड डेसपैच हो चलो अठारोश चुवान्न ख्रीटाब्दे जखने हे फर एडुकेशन एडुकेशन व्ज एक्सेप्टेड हुई इज कल्ड हो मंगना करता अब द ब्रिटिश एडुकेशन ब्रिटिश एडुकेशन एंड मंगना करता बला हाई का चार्ल्स उड अर्थात उडे डेस पर जेटा हो अठारोश चुवान्न ख्रीटाब्दे रेलवे मिनिट इन ये हमें सबा जेने थी जे रेलवे व्यवस्था चालू कर लर्ड डालो से अठारोश तिपान्न ख्रीटाब्दे से कथा ना प्रथम हो मुम्बई थे थाने एकुश माइल पथ एरपर आस देखनी पोस्ट अफिस एक्ट पोस्ट अफिस एक्ट हो पास कर लर्ड डालो से अठारोश चुवान्न ख्रीटाब्दे वाज पास एंड फार्स टाइम पोस्ट स्टाम्प हो इश्यू द पोस्टाल एंड टेलीग्राफ सिसटेम तेल पोस्टाल टेलीग्राफ रेल ये तीन टे जिस क्योंकि चालू कर लर्ड डालो से अर्थात लर्ड गवर्नर जेनेल लर्ड डालो से समय चालू हो फार्स टेलीग्राफ लाइन वाज लेट बिटेन कलकता के आग्रा कलकता के आग्रा प्रथम हो टीग्राफ लाइन चालू कर द एस्टाब्लिश द पब्लिक वार्क डिपार्टमेंट फर द कन्स्ट्रक्शन अफ द मेन्टेनेंस अफ द कैनल रोड ब्रिज एट अनेक बार परीक्षा एस पब्लिक वार्क डिपार्टमेंट अर्थात पी डब्ल्यू डी स्टार्ट कर पी डब्ल्यू डी स्टार्ट कर लर्ड डालोसि सेकेंड एंग्लो शिकायर हो अठारो आठचल्लिस अठारोश ऊनपंचाश एनेक्सेशन अफ द पाजाब इन अठारोश ऊनपंचाश से एंग्लो शिकायर पर ही क्योंकि हमें जी शिख हे पाजाब थे बिलंग करो तो एंग्लो शिकायर सेकेंडर पर ही क्योंकि पाजाब के हम करायत्त कर ब्रिटिश निजे आयत्व नहीं चलो अठारोश ऊनपंच ख्रीटाब्दे एवल्यूशन अफ द टाइटल एंड द पेंशन और अर्थात एवल्यूशन अफ द टाइटल टाइटल एंड पेंशन पेंशन एवल्यूश कर टाइटल एवल्यूश कर नाना सहेबर नाना सहेबर भाता क्योंकि बंद कर दे डर नफ लैब्स द्वारा एरपर आस सीमला बिकम द सामर कैपिटल अफ इंडिया पार्मानेंट हेडकोटार अफ आर्मी एट अनेक बार एस परीक्षा जो सीमलार कैपिटल हो परमानेंट हेडकोआर कर कम्पिटिटिव एक्सामेशन पर इंडियन सिविल सार्विस वाइज स्टार्टेड से कब ना से अठारोश तिपान्न एक्ट अनुजाई स्टार्ट होेडकोआर अफ द बेंगल आर्टिलरि सरि आर्टिलरि वायर शिफ्टेड फ्रम कलकाटा टू मिराट अर्थात बेंगल आर्टिलरि जो सेटार हेडकोआर क्योंकि ट्रांसफार कर कलकता के मिराटे एंड इंजिनियरिंग कलेज वाइज एस्टाब्लिश एट रुटकी एट डब्ल्यू बी सी एस मेन्स दो हज़ार उन्नीस परीक्षा एस दो हज़ार अठारह सरि दो हज़ार उन्नीस दो हज़ार अठारह इंजिनियरिंग कलेज कत ख्रीटाब्द स्थापित हो जाए क्योंकि अठारोश चुवान्न चेटर एक्ट अठारोश तिपान्न पास हो जाए तरह उइडो रिमारेज एक्ट अठारोश छापान्न जो है विधा विवाह पास कर दैक्ट वाज ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर पास पास कर एक इम्पोर्टेंट जिन जो अने के जाना नहीं एक क्योंकि पास कर ओके उडो रिमारेज एक्ट पास कर लर्ड डालोसि क्यों तीन सैन कर और एक्ट वाज एखे दिए कंट्रीब्यूटर टू पास पास करार्ज कंट्रीब्यूट करें हलन ईश्वरचंद्र विद्यासागर 
তো বন্ধুরা লর্ড ক্যানিং আঠারোশো ছাপ্পান্ন থেকে আমরা পড়ে যাব সেটা হচ্ছে প্রথম ভাইস রায় অফ ইন্ডিয়া তো আজকে আমরা গভর্নার জেনারেল পড়লাম অবশ্যই পিডিএফটা খুব ভালো লাগবে খুব কাজে লাগবে আপনাদের প্রত্যেকটা এক্সামের জন্য বিশেষ করে ডাব্লিউ বিশেষ এক্সাম তো যারা যারা নিতে যাচ্ছেন নিজের লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছে লিঙ্ক থেকে আপনারা অবশ্যই নিয়ে নেবেন আর অবশ্যই আপনারা সেটা কমেন্টে জানাবেন কার কেমন লাগছে পিডিএফটা নিয়ে কে কেমনভাবে পড়ছেন আর যে বন্ধুরা আগে নিয়েছিলেন আমি চাইব যে তারা কোথাও কোনো প্রবলেম থাকলে অবশ্যই সেটা কমেন্টে জানাবেন তো চলুন পরে ভিডিওতে দেখা হচ্ছে আর যারা নতুন আছেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না অবশ্যই নোটিফিকেশান বেলটা অন করে দেবেন তাহলে আপনারা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন বিভিন্ন পিডিএফ আপলোড করার সময় বা ভিডিও আপলোড করার সময় আর যারা আমাকে এখন আন একাডেমিতে ফলো করছে না আনাকাডেমিতে ফলো করতে পারেন নিচে লিঙ্ক দেওয়া আছে ফেসবুক পেজে ফলো করতে পারেন আপনারা বিভিন্ন অনলাইন মক টেস্টের জন্য এবং টেলিগ্রাম চ্যানেলে আপনারা ফ্রি পিডিএফের জন্য ওখানে যোগাযোগ করতে পারেন বিভিন্ন স্যাম্পেল পিডিএফ ওখানে দেওয়া হয়ে থাকে তো চলুন বন্ধুরা পরে ভিডিওতে দেখা হচ্ছে ধন্যবাদ আজকের মতো এখানে পরে ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব আঠারোশো সাতান্ন রিভোল্ট ডিটেলস আমরা আলোচনা করব তারপরে আলোচনা হবে আপনাদের কংগ্রেস কংগ্রেস সেশন আর তারপরের দিন আলোচনা হবে গান্ধীজি আর পরে ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আর কারো কোনো বিষয়ে যদি ভিডিও লাগে অবশ্যই সেটা কমেন্টে জানাবেন কে কোন বিষয়ের উপরে পড়তে চাইছেন বা অপশনের উপর কারো কোনো যদি কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই জানাবেন আর পরের ভিডিওতে আপনাদের আলোচনা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক জিকে তো চলুন পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে ধন্যবাদ আজকের মতো এখানে